Oh, very nice. Oh, the teacher is here right now. Yes. <laughs> Be quiet. Ah, o sea que hoy no quieren que les escuche la conversación. No, teacher. A saber de qué estaban hablando, ¿verdad, Sandra? No. De novios. Ah, ah noviando andan. Qué gala. Oh. <laughs> que gala. oh my oh my so here we are once again it's a tuesday you know we are getting closer to the end which is um well i think good because i don't know for me i feel like it has been a good advancement a good course so far still of course we have plenty of things we can learn we have a lot of things we can practice and um yeah i mean we can still get to get to learn more but for tonight i uh, i think i have already mentioned what we're going to be working on we have a, a couple good evening. good evening a couple questions we're going to be um answering or trying to answer then we're going to have a conversation and the last two pieces of information which are going to be referring to a time in the past and also predicting the future so those two or i mean those Uh, are like the main things we have to work on. However, um, we we'll still have um, some questions or the question that I want to ask for tonight, which is going to be one of the last ones. And uh, it's once again, very simple, very personal. It's related to, you know, your preferences or your tastes. And tonight I want to know what is your Sorry, this is a kind of long question to ask from me because I want to know what is your favorite uh, movie, book, or series. I'm I don't like to be close in that in the in that question because many people say that they don't like movies, they rather watch series, or they don't like um, series, they rather watch uh, or read books. Um, so yeah, you know, people have different tastes on that. So tonight, that's like the main thing I want to get to know. What is your favorite, either movie, um, series, or book? So, I'm going to start by asking Eduardo tonight. Why not? So, let's hear from you, Eduardo. What is your favorite movie, series, or book? That's okay. That's okay. Es que yo le había puesto en mudo de ratitos cuando estaba hablando. But no worries. No worries. No worries. Okay, Eduardo, ¿está ahí? <laughs> Eduardo, Hello. tipo... Hello. Aquí estamos. Ok, Eduardo, tell me, what is your favorite movie, series, or book? Um, my favorite is uh, the movies are uh, Fox Footage. Ok, nice. Yeah. Solo, solo una, o sea, no es necesario los tres, ¿verdad? Sino que solo elegimos una, o sea. Yeah, la, 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 la number, number one. Also, the first Fast and Furious movie is your favorite? Yes. Okay. Nowadays, for many people, it's considered a classic of like racing movies, but I totally see where you're coming from because that was like basically the only movie where they were actually like street racers. In the rest of them, well, they're still fun, you know, if you want to spend some time watching some action. Yeah, why not? But some of them are too out there, I would say. For my taste, they are a little bit too out there. But yeah. Fouls and Furious. Very good. Thank you. Thank you. All right. Uh, let's hear from Martha. So, Martha, what is your favorite movie, series, or book? Hi, Knight. Uh, my favorite movie, uh, it's not a movie, it's a saga. Okay. And that contains a, a uh five volumes mm -hmm. the book mm -hmm. that is game of thrones mm. i watched the series series yes series and i uh, i'm learning actually the the books oh cool very cool where did you get them did you get them yes. in english or in spanish and that's it martha in spanish Oh, in Spanish. Okay, where, where did you Spanish. get him? ¿Dónde, dónde los compró? Mm -hmm. uh, I'm reading online. Oh, oh, okay, 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 okay. Yeah, because mm -hmm. I'm I'm trying to read them too. That's 
if I have to be honest, that is my favorite series as well. Uh, because, yeah, I mean, who who has watched Game of Thrones doesn't like it. Unless, of course, the last season was just a little bit mm -hmm. messed up. But still, you know, Game of Thrones is, is lit. It's really, really good. So, mm -hmm. yeah, I totally understand. Very nice. So, But, but if you want to read the book, mm -hmm. I have the link. Oh, if you can I share saw. it. With me, that would be great. Uh -huh. Si me lo puede yes. mandar, puede mandarlo por el uh -huh. chat, si no me lo manda privado también, no hay problema. Okay. Vaya, privado. Eh? Yeah, nice. Very, Bye. very good. Thank you, very nice. Thank you. Okay. Um, how about Sandra? What is your favorite movie, series, or book? Mm, well, <clears throat> my favorite movie is um, Fireproof. Fireproof. Yeah. Okay. Like what 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 is it? Was it what is it about? Uh, it is about one. it is about the problems in a in a marriage. Oh. Okay. Mm -hmm. But um, only only God with His power could mm -hmm. uh, save uh, the marriage. Uh -huh, uh -huh. Save the marriage, of course. It, okay. it is very nice. And also, my favorite book is the Bible. Yeah. Yeah. I, I see that. I see that. <laughs> of course. Yeah. All right, so we can also use this this uh, word. Problems, normalmente, los, lo que entendemos como problems, serían mm -hmm. como cosas superficiales o situaciones que sucedieron de la nada. Normalmente, mm -hmm. eso conoceríamos como un problem. Eh, mm -hmm. Cuando hay situaciones que son recurrentes, como el caso de lo que usted menciona, ¿verdad? Que es en un matrimonio, o sea, no creo que sea por un, por un problema nada más. O sea, que un matrimonio se puede, no estoy diciendo que no se puede, pero no creo que sea el caso, no es lo más común, que por un problemita el matrimonio tenga, ¿verdad? Discusiones a menudo. Entonces, normalmente eso se conocen como struggles, ¿sí? Así Struggle. como struggles, ¿sí? Oh, struggles. Yeah. Así como si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas monetarios, o sea, estamos todo el rato, ¿verdad?, queriendo trabajar, queriendo ver de dónde sacamos dinero para hacer las cosas que nos gustan, those are also struggles. Así que uh -huh. siempre que sean problemas recurrentes, cosas que a cada rato nos están a, a, a afectando, eso se, se conocen mejor como struggles. Um, si se refieren a salud, no necesariamente. En salud no decimos... Uh, Health struggles, también se puede, pero normalmente decimos health issues. O sea, que es también issue, an issue es un problema, ¿verdad? Si, uh -huh. Ahorita lo voy a mandar. Eh, entonces, o sea, también health issues. Cualquiera de esas eh, palabritas nosotros podemos utilizar. Uh, let me see. Uh -huh. Yes, health issues. Ok, uh -huh. entonces esa sería la forma, ¿verdad? Que lo podríamos decir struggles para problemas que sean... Uh, ya sea sentimentales, monetarios o, 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 o de relaciones o en el trabajo igual, problemas recurrentes que tengamos en el trabajo. Those are job struggles y cuando son de salud serían issues, ¿sí? Okay. Y cuando hablamos de la familia también, con la familia casi siempre, o sea, pueden usar ambos, pero con la familia es bien común que se diga issues. Like we have family issues, tenemos problemas familiares, mm -hmm. sería también así de esa forma. Okay. okay. Well, you know, uh, uh, for example, in that in that film, uh, the boy is very selfish. Oh, really? He thinks all, all, only in, in only his on himself. Thing. Uh huh. Of himself, yeah. Uh, and that is, uh, you know, it's a struggle. Yes, it is a, a very common struggle. A lot of people mm -hmm. like you know become selfish just because they are um, over empowered. They would say by their parents. Their parents allow them to become mm -hmm. like that, to like mm -hmm. just be, uh, as they will say, also self-centered. Que esa sería otra forma de decir, ¿verdad? Lo mismo, el selfish, self-centered. Like self that happens, yes, that happens when people only think on themselves, only care about themselves. So they are, they are self-centered. All Capricho right. Caprichos, or how, how do we say caprichosos? Caprichoso, eso sería... Eh, a ver, eh, no, spoiled, spoiled uh -huh. eh, sería una forma de decirlo, sí, spoiled, spoiled, uh -huh. so uh -huh. that's when someone, when someone behaves like that very often, that is a person who is spoiled, por ejemplo, uh -huh. para, para las chicas eso es una gran ofensa, que alguien les diga spoiled girl, uh -huh. sí, o sea, está diciéndole casi verdad que es una chica caprichosa, una chica eh, mimada, entonces, spoiled podría ser la forma de referirnos a alguien que se comporte de esa manera. Spoiled. 
Okay. Okay. Mm, Very nice. nice. Uh, let's move on. Let's hear from Patricia. How about you, Patricia? What is your favorite movie, book, or series? Um, uh, actually, uh, I don't uh, watch movies in this moment, but mm -hmm. uh, later, I my favorite movie was uh, The Matrix. The Matrix. With Keanu Reeves. Mm -hmm. The original and, uh, one or, or any of the, of the new ones? Um, uh, there are three, three? three parts. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. I saw the three. <laughs> oh, okay. okay. Good. Yeah. And uh, my favorite. Mm -hmm. uh -huh, uh -huh. Tell me, tell me. Sorry. Very serious it was because I don't uh, sing, I don't watch TV. And um, my my favorite seri series was uh, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, okay. Did you mm -hmm. watch it all? La vio toda. Bueno, han salido nuevos episodios, pero la visto toda toda. I saw uh, the whole uh, series, but the last uh, season. ¿De las qué? Season, season, que es la, como la temporada. Ah, uh, uh, de la season, ajá. De la season, I, I didn't, I didn't so. Okay. Uh, yeah. And my favorite book, uh ajá. -huh. Uh, that's a very, very long series. My girlfriend, for example, she has watched it twice. <laughs> like, uh, every single episode, twice. I uh, don't know how, I wouldn't really have the strength to do that. Because she likes to watch the series while, while he's eating. She's eating, sorry. While she's like having lunch, she's watching Grey's Anatomy. I don't, I don't see how she can do that because all the blood and all the things that happen there. But yeah, she's, she's a bit brave in that, in that sense. Yeah. Yeah, porque yo no vería eso. No vería Grey's Anatomy a la hora de comer. <laughs> la verdad que no, con todas las... A veces ella me dice, vamos a Grey's Anatomy. Ahorita me dijo hace como una semana, de hecho. Me dijo, ¿sabes qué quiero volver a ver? Y yo, no me digas que Grey's Anatomy, porque la, la primera vez que, que, o sea, la vio, ¿verdad? Se tardó un montón. La segunda vez que la vio, la vio más rápido porque estaba de vacaciones. En esos días estaba libre del trabajo, así que la vio rápido. Ah, pues entonces, pero me dijo el otro día, ¿sabes qué quiero volver a ver? Me dice, ¿qué le dije? Y yo, no me digas que Grey's Anatomy, tipo, sí, quiero verla de nuevo. Y yo, por Dios, le dije, hoy sí te vas a estar. But yeah, that's a... Very Amazing. interesting. I mean, I have seen some of the, some of the, yeah, some of the um, episodes. I have never like watched the whole series in order because I'm really bad at that. But yeah, I mean, I have seen some of the episodes. <laughs> but yeah. when the, when the pandemic starts, mm -hmm. I, in the hospital, uh, there was any patients to, to gynecology. Mm -hmm. Um, all the patients go to the hospital at uh, San Salvador, mm -hmm. and we have many, many times mm -hmm. to <laughs> to watch to watch TV and TV or six anything. hours. I I I was watching watching TV. Chris, Grace Anatomy. Oh, okay. yeah, Grace Anatomy. Great. Very good. <laughs> very nice. Thank you very much. Okay, Jancy, how about you, Jancy? What is your favorite TV program or show, um, movie or book? Bible book, a specific job. Okay. Job. Oh, sí, ¿verdad? Es el que en español sería hope. Oh, yes. Uh -huh, job. Okay, nice. Yeah, that is a very interesting book. In my case, the one that I have read like four times is um, The Apocalypse. I don't know why, but I have read that book like four or five times so far. I have never read the whole Bible. I have read some specific books, not all of them. But I also know that Job is very interesting because of all the like the dedication and all the struggles. There we have that word. All the struggles that he went through it, during his life. So very good. All right. Thank you very much for sharing. Um, how about you, Walter? What is your favorite uh, movie, book, or oh series? <clears throat> uh, in my case, uh, all movies, there are uh, several spe special movies for me. 
for example, a Robocop in version oh mm -hmm. yeah, I don't know. I I see again, 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 and never bored. Even though, for example, a saga of Rambo or Rockies, it's an mm -hmm. amazing movie. I don't know. I like it so much. Um respect if respect a, a, a series. I like so much uh, old series, for example, mm -hmm. Dawson's Creek. Do you know Dawson's mm -hmm. Creek? Yes, Dawson's Creek. Amazing. I don't know. Even though uh, a Wonder Years. Uh, yeah? Wonder Years, Wonder Years, Wonder it's Years. Have... Los Años Maravillosos. Yeah. Uh -huh. yeah. I have heard of that one, but I yeah. have never Amazing seen it. Amazing series. I don't know. <laughs> um, okay. <laughs> and yeah. yeah, it's amazing. All right. Very good. Very good then. Nice. Nice to know. Thanks yeah. for sharing. Ahora, esto que les acabo de enviar ahorita, over and over, sí, podría ser una palabra oh. que podemos utilizar en reemplazo de decir again and again and again. Podemos decirlo again yeah. and again and again, sí, pero suena más trabado, ¿verdad? Yeah. Si lo decimos again and again yeah. and again. Entonces, yeah. si decimos, ¿a quién, ¿a quién están vendiendo pan? Es decir, si decimos over and over, <laughs> sí, es, es mejor. O sea, si decimos así, ¿verdad? I, I like to... Um, To watch it over and over and over. Y después de eso, o sea, cuando hacemos ese tipo de comentarios así como de algo que hacemos de, de forma muy repetitiva, también podemos eh, agregar esto. I never seem, ¿sí? I never seem to get tired of it. I never seem to get tired of it. Parece que, o sea, parece que nunca me canso de verlo, nunca me canso de hacerlo, no nunca me canso de comerlo. Tired. Sí, I never okay. seem to get tired of it. Ahora, okay. algunas personas, puede, bueno, ese it obviamente verdad se va a reemplazar, ¿ok? Replace, ese, it, yeah. ajá, ese it es el que se va a, a colocar ahí, pues, el noun o a aquello específico a lo que nos estamos refiriendo. O sea, por ejemplo, si yo voy a decir, I never seem to get tired of listening to Linkin Park songs, ¿sí? I never seem to get tired of watching, what movie do I like to watch over and over? Mmm... Maybe one of Marvel. I don't know which one of Marvel right now, but probably yeah. Captain America, the Winter Soldier. Maybe that will be my 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 get go. Uh, <laughs> I never seem to get tired of. Uh, I don't know, going to work. <laughs> probably, <laughs> I never seem to get tired of that. Entonces parece que nunca me cansa, sí. Parece que nunca me yeah. me 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 sustenta, verdad? Hacer esto o lo otro. Muy bien. Ahora. Uh, right now, teacher, I like to. To start watching a a, a, a a series of Kardashians. Oh, really? And I try to to watch a whole season. Keeping up with But, the Kardashians. Uh, for me, yeah, for me is the is the way to to listen and yes. practice English. Yes. Yeah. Saben que bueno, eso es otro, otra cosa que traigo de la universidad a veces eh, en las clases. Bueno, ahorita creo que la vez pasada les comenté que mis especialidades son negocios y, y call center, o sea, inglés para negocios y para call center. Entonces, ahorita la clase sí. que tengo para call center, yo les digo a los chicos, ¿verdad? Que, o sea, las personas que generalmente llaman, o sea, son de sea, Estados Unidos o de Canadá, a las que van a estar atendiendo ellos en la mayoría de empresas. Pero muchas de estas personas cuando notan que hay un pequeño acento o errores en la pronunciación o cosas así, ellos de inmediato casi empiezan a preguntar si no tienen a alguien que hable inglés, si no tienen a alguien en Estados Unidos y que no sé qué y no sé cuánto. O sea, eso es un, un, un eh, problema muy común. O sea, yo trabajé un tiempo, ¿verdad? Para tener experiencia más que todo en un call center. Entonces, y pues eh, ahí experimenté parte de eso. Yo lo que les digo a ellos siempre es que Wait. Oh, yeah, we're still here. Ok, perdón, creo que se falló el, 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 el internet por un momento. Pero bueno, les decía que uno de los consejos que yo siempre les doy a los chicos es que hagan o hablen como la californiana, ¿sí? O sea, ¿por qué eso nunca falla? Eh, es específicamente el acento o la forma de hablar que tienen las, las personas que están en esa serie, en Keeping Up with the Kardashians. O sea, ustedes se van a fijar, mm -hmm. bueno, usted, Walter, que lo, que lo está viendo, o sea, se va a fijar que ellas siempre hacen como una exageración, como que alargan los sonidos, ¿verdad? Uh -huh. Como, por ejemplo, decir, I uh -huh. like that so much, ¿sí? De esa forma uh -huh. no se nota tanto que alguien no tiene tanta fluidez, digamos. Si todavía les cuesta uh -huh. hablar, entonces hagan la californiana, les digo yo. Ese, o sea, no tiene fallo. Sí, más que todo para las chicas, ¿verdad? Los chicos puede que sea raro, 
Pero, o sea, para las chicas es como que, tipo, uh -huh. o sea, hagan la californiana. Y porque la mayoría de las que están trabajando ya en call center son chicas. Entonces, o sea, si ustedes tienen ese problema con alguien, si en algún momento les reclaman por eso a algún cliente, para el siguiente, la siguiente llamada, obviamente no van a cambiar, ¿verdad? No van a estar diciendo, por ejemplo, this is me and I am speaking because I am helping you. O sea, con el acento así, algo not notorio. Y de la nada ya eh, hacer, ¿verdad? La, la situación que les comento de la, la californiana. O sea, no se vería bien. Pero si, si ese es un problema recurrente, les digo, o sea, de que ustedes contesten, o sea, pueden empezar, hello, this is Oscar speaking. O sea, para que su, su confianza se vaya subiendo poco a poco. Pero, o sea, eso es una cuestión, simplemente consejos que pueden servir por cierto tiempo. O sea, no es algo que yo les voy a decir todo el tiempo, hablen así, sino que solo, o sea, por cierto tiempo, ¿verdad? Mientras generan esa confianza. Entonces, o sea, algo que puede usarse, porque de esa manera no se van a notar algunos de los, de los pro, probables errores que se puedan cometer eh, hablando con nuestra voz normal o nuestro acento normal que podamos llegar a tener, ¿verdad? Y luego también, después de un tiempo, se les va a quedar un poco la costumbre y su acento va a sonar un poquito mejor quizá si al momento, ¿verdad? No lo hacían. Así que, o sea, ajá, consejitos. Eh, teacher, ¿sí? teacher. Pero, but it's better uh, californiana because the texana is, is, is no. Spanish. No, <laughs> no, no, no. Over there, they, they speak like this. Uh, Uh, go to carajo, mi amigo, porque, porque los, because los bandidos are coming with pistolas and almetralladoras also. Mm -hmm. yes. Yeah, I'm English. Yes. Yeah. Go to your casa. <laughs> you have to go to your casa. Yeah. Yeah, that's, that's Texan. Now, that's Texan American, though. Yeah. Or, or, or Texan Mexican. But there Texan are Texans. Mexican. Yeah, the Tex Mex. But there are Texans who speak like this. Oh, yeah. And it goes in my horses. <laughs> See that? And it goes in my horses. I haven't seen my family in a long time. That's the, that's the, first, that's the yeah. first accent that I heard when I got to the U.S. Ese fue el primer acento que yo escuché. O sea, el día que llegué, estaba en el baño. Creo que eso los conté a ustedes eso la vez pasada. Y yo me, o sea, me deprimí porque yo no entendí nada de lo que el tipo dijo. O sea, estaba en el teléfono, ¿verdad? Y él, o sea, no, yo no sé de qué estaba hablando porque como no entendí. O sea, pero ya hoy en día, con el tiempo que estuve allá, yo más o menos, o sea, llegué a cacharle cómo funcionaba, ¿verdad? O sea, yo, yo entendí que, por ejemplo, ya yeah, I gotta fix my tire, man, because I got uh, an nail on it. O sea, y es como, ¿qué? <risa> y ahora yo sé que dice que tiene que reparar la llanta porque se le, se le metió un, un, un clavo en la llanta. Pero, o sea, el acento ese es matador. En realidad es matador. The countryside of Mexico. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, o sea, cuidado, ¿verdad? Con los tejanos. Because they can say, I like, I like houses. Houses is the best. Así que bueno, cuidadito. Luego tenemos a la vamos más arriba que es diferente. Pero bueno, moving on. Ahora sí, vamos ya a trabajar. Eh, uy, sorry. So here we have it. Um, the questions are, you guys already know, very simple, very straightforward. Let's see. Uh, Le voy a decir así, libre es el que que el que quiera puede contestar. No les voy a preguntar directamente ahorita a cada uno. So the first question is, do you know when World War I began? Any of you guys no. has an idea of when did World War I began? 1942? Me, teacher. That's World, World War, War II. War. Okay. That's World War II. <laughs> okay, uh, Joaquín? Uh, 19... Uh... The world began in 1914. Yes, there we go. I'm, I'm oh. finished. Mm -hmm. um, 1918. 1918, yes, 1918. Even if it lasted only for four years, it was basically the deadliest war that the world has ever experienced because many of the weapons they were using afterwards were basically banned from from use and yeah it was as i said basically the worst world um our world has ever seen But yeah it started in 1914 and it ended in 1918 however Many people say that it didn't end in 1918. It was the conflict that was kind of like stopped in 1918. And as experts say that the actual end of the world, sorry, war, 
was around 1921. But that is only like a like a like a theory that people have because there were still some conflicts taking place, still some some um, campaigns being run. Now, when we say campaign in a war, it means that I mean you're you're like fighting, you know, or moving your army or doing some um, military activity against others. So yeah, but that's apart from it. But yeah, it actually started in 1914. All right, now the next one is, how long have the, the UN, the United Nations or the UN been in existence? How long uh, has the UN sure. been in existence? Me? me? Uh, Jancy? Okay. okay. United Nations formally established in 1945, following the end of the World War II. Yes. Okay. 1945 after, oh. after uh, <laughs> World War II. Good, very good. Now, so it is past 30 years old. Yes, uh, how many, sorry? 77 years old. 77, not 77 yet, because it was founded in October. So it will be 76. According to, to the research that I did, it will be 76. But it's going to turn 77 in like a month. Porque es en octubre, like October, October 18th, I think. Something like that, like October 18th. But I know it is in October. So it's going to turn 77. But yeah, they have been in existence for around 76 years. Um, trying to help the world, you know, get to compromises, get to agreements, get to uh, deals and different things. So yeah, the UN or the United Nations have been around for a very, very long time thus far okay now this one might be for a little bit old-fashioned because the beatles are you know like old story but many people are still fans of them and many people can know the answer to this question how long were the beatles together for how long were the beatles together Me for? Me okay vamos a escuchar a creo que teníamos a janet no sé sí yeah okay janet and then joaquin Tell they was get, they was together uh, for ten years. Ten years. Okay. From when to when do you remember? Uh, I don't remember exactly, but I I thought I think it was a uh, nineteen. I don't know. I don't know. I'm not sure. Vintage. Know. Okay. Joaquin. Vintage. Okay. Uh, they was together uh, for ten years, for ten years, and they uh, they went were um, nineteen nineteen sixty uh, from nineteen seventy. Okay, good, very good. So the information that I got was a bit different, just a bit different. They said that the Beatles were together only for uh, eight years, and it was officially, officially, from 1962 to 1970. So the Beatles as a band was together only for, for that long or for that period, officially. Now, apart from that, of course, before they became a band officially they may have been together two more years before i'm not an expert as i said because i don't even know songs from the beatles maybe i do but i don't remember any songs from the beatles uh but that's what i got you know eight years and starting uh 1962 and ending 1970 but okay guys so that's the information we have now in this occasion you have already heard this conversation we're going to come back to it in a little bit but before we go ahead and practice the conversation we're going to have this uh, topic referring to a time in the past there are many ways that we can use or many um forms that we can uh use or make use of when we're trying to refer to on a specific time or to a specific event in the past so here are some of them now, a point of time in the past. So a point of time, of course, refers to a very specific moment in the past. Um, for example, when did World War II take place? We can say during the 1940s. During the 1940s. That basically uh, refers to a specific oh. decade. 
So these events took place during those years, you know, in the during the 1940s. Now, another way you can say it is in the 40s, in the 40s. So uh, the World War II took place yes. in the 40s. <laughs> and another way you can say it is over, now it will be 70, porque ya este, este libro, verdad, es un poco viejito, así que ahora sería over 70 years ago. O bueno, de hecho ya casi 80. Sí, over, over 80 years ago. Entonces, básicamente eso sería. Hace alrededor de 80 años, más o menos. 80, 70. You can, you can say 70, I think it's better, because it hasn't really been 80 just yet. Creo que como en tres años, <coughs> van a ser 80, pero ahorita son 70, o sea, hace 70 años mm -hmm. específicamente. So, yes, over 70 years ago. So you can say it like that, over 70 years ago. So when you're referring to specific occasions, you know, it's not necessarily one date. O sea, no estamos hablando específicamente acerca de una fecha. Porque cuando ustedes quieren hablar acerca de una fecha especial, específicamente esa fecha, ahí no vamos a usar ni during, ni in, ni, ni ago. Sino que ahí se utiliza on. Y pues obviamente okay, vamos a decir okay. on y específicamente la fecha, ¿verdad? O sea, si algo sucedió, por ejemplo, um, on September, oh, September 15th, uh, can you find 1821? Yes, 1821. So there we have it, September 18th. Independence um, Day. Yes, Independence Day. Uh, 1821. So that will be a very specific date. If you want to refer to a specific date, you're going to do it like this, on. On September 15th, 1821. So this is, for example, one of the events that our history has in the past. You may also have your own events in life, of course. If you remember something that happened specifically at, at, at one day that you cannot and maybe will never forget, you can mention it like this. Uh, let's say if something took place on the day of your birthday and you still remember that then you can say it like that, you know, on and specifically your birthday and the year. If you are going once again to talk about a very specific day in time. If, of course, you are going to re just refer vaguely about a, t a period in time, about some um, season, let's say, only what, like a couple months, a month specifically, you can say during. You can say, for example, during the spring in uh, 1947, o sea, durante la primavera de 1947, or in the spring of 1947, or, um, bueno, ya en el otro caso no se podría decir, ¿verdad? Ya no se podría decir uh, over how many years specifically ago, porque ahí, o sea, si ustedes tienen una fecha específica, sería mucho mejor decir during o in. Ahora, este es, la, esta es la forma como más vaga, de hecho, de marcar, las, las fechas en el pasado porque si ustedes solamente dicen así, ¿verdad? over 60 years ago o oh, over a specific sí. number of years ago eh, está siendo bastante superficial digamos la explicación y no necesariamente hablamos de forma tan específica pero eso no significa que sea problemático o sea, se puede utilizar siempre y cuando también sean un poco buenos en las matemáticas, ¿verdad? Porque, o sea, sería feo que algo sucedió, qué sé yo, en los 70s, y ustedes digan, over 30 years ago, ahora. Lo que sí sucede, lo que es bueno con esto, es que como estamos utilizando el over, siempre y cuando el tiempo sea mayor a la cantidad que ustedes mencionen, you're good to go. Sí, o sea, estamos bien. Siempre y cuando el tiempo que haya pasado sea mayor. Pero si algo sucedió, por ejemplo, en el 2020, 2001, perdón, y estamos apenas en esas fechas, o sea, no vamos a decir over 30 years ago, ¿sí? Ahí que podríamos utilizar en lugar de decir over 30 years ago, o sea, más de 30 años, más de hace 30 años, si algo sucedió en el 2000, ¿cuál podría ser más o menos un, 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 un suplemento para esa palabrita over? ¿Alguna que se les ocurra a ustedes? More than? No necessarily, porque estamos hablando del 2000 y apenas estamos en el 2022. <coughs> Así que si sería more than es similar a utilizar over, que sería más de, sí. Sería más de, hace más de 30 años. Since? Uh, no. Not necessarily, porque since no es algo que está, ha estado sucediendo desde ese sí. tiempo hasta ahora. Oh, okay. Se podría utilizar si estamos, por ejemplo, queriendo decir, I have been alive since 2000, or the year 2000. 
O sea, he estado con vida desde ese año. O, por ejemplo, si ustedes han estado trabajando en un lugar desde ese tiempo, también. Pero solamente quiero que reemplacemos la palabra over. ¿sí? Teacher, uh -huh. maybe around 10 years ago. Around. Ahora, podríamos decir around 30 years ago. Se puede. Ahora, otra vez, es bastante vago. Pero eso, o sea, les, les pongo el ejemplo para un momento en el que ustedes tal vez no se van a parar a pensarlo, ¿verdad? No están pensando ahí como específicamente cuándo fue. Ustedes tienen una idea vaga. Supongamos que están hablando acerca de cuando se hizo la transición del colón al dólar, ¿sí? Entonces, si ustedes sienten que fue hace un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces pueden decirlo, around 30 years ago. Ahora, en este momento, en el tiempo, claro, no sería lo más apropiado. Sería apropiado si ya estamos, por ejemplo, en el 2028. En ese entonces, tal vez sí suene mejor. Porque ahorita suena como muy exagerado. Ahorita sonaría mejor que, digamos, around 20 years ago. Sí, o sea, alrededor de hace 20 años. Entonces, around sería una, un reemplazo mejor para fechas en las cuales ustedes no se recuerdan bien, ¿verdad? De cuándo sucedió y no tienen el chance de ponerse a pensarlo. O sea, porque el utilizar over nos compromete a que ese suceso debió haber pasado más del tiempo que estamos mencionando. Entonces, o sea, por eso les quería, o sea, quería que quedara el ejemplo, ¿verdad? De cómo lo podemos reemplazar y qué palabra podemos utilizar. Entonces, around va a ser una mejor opción. So, if we say around and a specific amount of time, We're doing better because we're not necessarily set in a specific time. We're saying around, o sea, alrededor de ese tiempo. No estoy diciéndote de forma específica a tal fecha. No dije yo específicamente, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. Yo dije alrededor. Ok. Next one is a period of time that continues into the present. Aquí sí, Amilcar, aquí sí utilizamos el since. Sí. How long okay. has the United Nations... Uh, been in existence, o sea, desde hace cuánto tiempo han estado las Naciones Unidas, ¿verdad?, en existencia. Entonces, cuando es algo que inició, como les digo, en el pasado y que continúa sucediendo hasta el presente, eh, tenemos mayor facilidad de poder decir desde, y ahí es cuando entra ciencia. Sí. Sí. Si sabemos específicamente desde cuándo, o sea, por ejemplo, hablando acerca de lo que les decía, del trabajo, o sea, hace cuánto tiempo ustedes empezaron a trabajar en el lugar en el que trabajan ahora. Si decimos, since um, 2012, sí, desde 2012, since 2012, I have been working here since 2012. Entonces, eso significa desde el 2012. Um, let's say my sister has been married since 2005, sí, desde el 2005. My sister has been married since 2005. Entonces, desde el 2005 ha estado casada mi hermana. Um, the, the UN has been in existence since 1945. Sí, desde 1945 han estado en existencia las Naciones Unidas. Ahora, otro, uh, otra forma podría ser, digamos, um, que alguien les pregunte, since when have you been working here? Y ustedes tienen un evento que marca ese suceso. Sí, un evento que tal vez ambas personas recuerden, porque eso es otra cosa bien importante. Cuando hablamos acerca de cosas como estas con SINS, la, ambas personas deben saber, ¿verdad?, cuándo tomó lugar ese evento. O sea, ahí me pregunta exactamente eso que les acabo de decir. Since when have you been working here? Y yo digo, oh, since my sister got married. Y la otra persona recién me conoció, no tiene contexto en absoluto de cuándo eso pasó. No va a saber para nada cuando eso tomó lugar. Entonces, ahí sería mejor, ¿verdad?, utilizar el año específico. Pero si esta persona es amiga de mi hermana, conoce a mi hermana, es amigo de la familia, va a tener una idea, ¿sí? Si yo le digo, since my sister got married. O sea, desde que se casó mi hermana, yo trabajo aquí. Entonces, ese es un, un evento en el tiempo que ambos recordamos. Pero si la persona no lo recuerda, no hay necesidad de mencionarlo y en realidad estaríamos básicamente generando, ¿verdad?, un, uh, un loophole ahí, o sea, un, un problema en la comunicación, porque pues la otra persona no va a saber cuándo es que eso pasó. O sea, solo se va a quedar como, ah, qué galán, qué bueno. Sí. Entonces, eh, cuando utilicemos since con un evento, 
es importante que tomemos en cuenta que ambas personas deben recordar ese evento. Por eso mismo que casi siempre cuando se usa Sims con eventos, se hace con eventos o sea, de carácter más que todo mundial o históricamente importantes. Uh, podemos decir, por ejemplo, since the accident in um, 9-11, sí, in, in, in New York, in the World Trade Center. Entonces, desde ese tiempo del accidente, ¿verdad? Del 9-11. Entonces, o sea, puede ser un ejemplo que es pues, más fácil que las personas lo recuerden, que, que varias personas sepan cuándo fue que eso tomó lugar. Pero si yo simplemente digo, ah, oh, yeah, since my, my brother's son was born. Sí, desde que nació el hijo de mi hermano. O sea, y esta persona es un, un compañero de trabajo que recién vino a la empresa hace tres semanas y hace tres semanas lo conocí. O sea, no tiene ni idea ni siquiera de quién es mi hermano. Mi hermano vive en Alemania. Entonces, o sea, no tiene contexto, ¿verdad? Que le digamos que desde que nació el hijo de mi hermano. Así que en ese caso sería mejor decir, since, qué sé yo, 2014, ¿sí? Que en ese año nació el, 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 su sobrino desde el 2014. Entonces, mejor así. Así que cuando utilicemos una fecha o una referencia con un evento, tener cuidado. Ahora, la siguiente. For about the last six, 60 years. For about. Cuando utilizamos el for about es muy similar a decir around, ¿ok? Porque aquí no se están comprometiendo ustedes directamente con una fecha, sino que están diciendo por alrededor. For about the last, the last 60 years. All right. Then, a period in time in the past. Un periodo en el tiempo en el pasado. O sea, que ahí ustedes especifican no necesariamente directo el momento, sino que un periodo específico, ¿verdad? En, en el tiempo. Entre este tiempo y este otro tiempo. Entonces pueden decir from 1960 to 1970. ¿Sí? Let's say somebody asks you if you have ever lived in another country or if you have ever lived here in San Miguel. Uh, somebody asks you since or, uh, for how long or how long did you live in San Miguel? Sí. ¿Por cuánto tiempo viviste en San Miguel? Entonces yo puedo decir, oh yeah, from um, 2005 to 2015. Sí, desde el 2005 al 2015. Entonces es un periodo que inicia en el pasado y termina en el pasado. También podemos decirlo de forma un poco más vaga, sin necesidad de explicar directamente el tiempo, for 10 years. O sea, porque nos están preguntando yeah. por cuánto tiempo, ¿verdad? O sea, no yeah. nos están preguntando específicamente, mira vos, ¿y desde cuándo a cuándo viviste en San Miguel? Si nos dicen eso, sí, ¿verdad? O sea, since when, until when, did you live in San Miguel? O sea, ¿desde cuándo a cuándo viviste en San Miguel? Ahí sí, es casi como que obligatorio que digamos, I think it was, or I remember it was from 2005 to 2015. Sí, desde 2005 a 2015. Pero si no, si o sea, alguien me pregunta, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo realizaste esta actividad? Let's say, how long did it take you to, to learn English? You can say, I, it took me um, around five years, ¿sí? Entonces, o sea, alrededor de, de cinco años. O, I studied English for five years. Sí, estudié inglés por diez años, cinco años, perdón. For five years. Entonces, esas serían las formas en las cuales nos podemos referir a eventos en el pasado. Como les digo, este sería para un evento, un periodo de tiempo un tanto específico. Eh, este otro sería para hablar acerca de algo que inició en el pasado y continúa hasta el presente. Y este otro sería para hablar acerca de eventos que iniciaron en el pasado y también culminaron en el pasado mismo. Ok. Sí. Yes, yes. Yancy, tell me. So, ok. Go ahead, Yancy. Okay. Okay, it's correct. Say, uh, say since the 86 earthquake. Yes. Mm -hmm. Because that is something that many people remember here in our country. Mostly if you're talking to someone who is old enough to remember the earthquake or educated enough to remember the earthquake. Because in my case, I, I wasn't born in the 86, but I remember there was an <laughs> earthquake in, in San Salvador in the 86. So yeah. Um, you have to consider that. O sea, como les digo, pueden utilizar esos ejemplos así, considerando tal vez con quién están hablando. O sea, yeah. si es una persona, por yeah. ejemplo, un niño de 12 años, difícilmente, ¿verdad? Va a saber acerca del, de, 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 del, del, del terremoto. Pero si ya es alguien, qué sé yo, de uno de sus 17, 18 años, es probable que en la escuela, instituto, ya haya aprendido un poco acerca de eso. Ahora bien, claro, si no lo recuerda, pues ya tampoco culpa suya va a ser. Entonces, pero, o sea, también se pueden considerar ¿verdad? Ese, tipo de, ese tipo de situaciones. Ok. Sí, Walter, diga. 
O sea que cuando hablamos de un punto de tiempo en el pasado, usamos pasado simple. Mm. Cuando hablamos de un periodo de tiempo continuo al presente, hablamos del present perfect. Mm -hmm. Y a period of time in the past is a pasado continuo. Exactamente. Esa es la forma básica ah. en la cual lo vamos a hacer. Okay. ¿sí? Un punto en okay. el pasado okay. sería... El, el presente simple, sí, Ajá. o sea, en tiempo, eh, acá sería más, más que todo, no siempre, pero Ajá. por lo general se utiliza el present perfect, y en este Ajá. caso se utiliza el pasado continuo, exactamente, okay, okay, esas serían okay. las estructuras correspondientes, dependiendo, ¿verdad?, a cuál de los momentos nos estamos refiriendo. Ok, ok, Ajá. got it. Ok, good. Any other questions, guys? Seems like no. All right, so... We're going to go to predicting right. the future with Will. This is the last topic we're going to be covering. Right. And uh, this is how it is supposed to be used. We have also three uses. Use Will to predict future events or situations. So computers will recognize any voice command. You will need a keyboard. That is something that is a reality for us now. This was a prediction around... I don't know, 1997, I think. Porque creo que ese libro más o menos de esos tiempos es del, no, del 97, <laughs> más o menos. So, yeah. Uh, so, use, to, use will to predict. Now, use future continues to predict ongoing actions. People will be living in cities under the ocean. So, this is an ongoing action. Even though it's about the future, it is something that people will be doing recurrently. So, we'll be living por eso utilizamos el eh, future continuous, ¿sí? O sea, si se fijan, dice future continuous, no present continuous. El present continuous es para mm -hmm. hablar acerca de actividades que planeamos hacer nosotros en el futuro. Pero el future continuous es para hablar acerca de actividades en el futuro que se van a continuar eh, haciendo. Por ejemplo, ustedes pueden mm -hmm. decir, in a month, I will still be studying English, ¿sí? En un mes voy a seguir estudiando inglés. Entonces, eso es un futuro mm -hmm. continuo. Algo que ustedes van a seguir haciendo en su futuro. Ok, and then use future perfect to predict actions that will be completed by a certain time. Por ejemplo, si iniciaron la construcción de una carretera y dicen, mm -hmm. dicen que se va a terminar para el 2025, you can say, um, the government says that the new road will be completed. ¿sí? Or we mm -hmm. will have be completed. Or will have be built, will have be built by, eh, y ahí, o sea, especificamos, ¿verdad? By 2025. Ahora, los ejemplos que tenemos acá. Within 20 years, scientists will have discovered a cure for baldness. Sabemos qué es baldness. No, teacher. Okay. La, la calvicie. Mm -hmm. Baldness es la calvicie. Esas dos oh, palabras. La... la calvicie. Yo las confundía bastante antes. Baldness y boldness. Sí. Yeah. The same situation for me. Yes, boldness. boldness. ¿Saben qué es boldness? No. Si lo dijera buen salvadoreño, me corren. Este, pero alguien con... Este, boldness es alguien muy valiente. Sí. Alguien muy valiente. Alguien que se atreve. So... That will be boldness. Somebody who is bold. O sea, si ustedes solo dicen así, bold, es alguien valiente. Pero boldness es cuando alguien posee esa característica en sí, ¿verdad? That is having boldness. Así como si ustedes, por ejemplo, dicen rich, significa rico. Pero si ustedes dicen richness, eso significa riqueza. O sea, que alguien tiene riqueza, ¿verdad? Entonces, boldness sería casi como decir valentía. Sí. Mm -hmm. Ok. Then audacia. we have another example. Yes, audacia también. We have by 2050... We will have set up human communities on Mars. This is a still a, a, a prediction. This is something that um, Elon Musk is trying to achieve. So it's still there, you know, probably. It may happen. By 2050, we will have set up human communities in Mars or on Mars. So here you have, we'll have, we'll have discovered, we'll have set up. Those are uh, future perfect Structures referred or used to talk about actions that will be completed by a certain time. Ahora, aquí no se usa, por ejemplo, eh, la forma normal. O sea, el detalle es que aquí, ¿verdad? Al principio tenemos by, ¿sí? Pero en muchas ocasiones mm -hmm. eh, se, se utiliza al revés. O sea, decimos 
we will have set up human communities on Mars by 2050. Sí, esa es la otra forma en la cual lo pueden hacer. Si ustedes se fijaron en el primer ejemplo que yo les puse yeah. acerca de la calle, lo hice de esa forma, ¿verdad? O si no, o sea, podría haber dicho, by 2025, the government says that this road will have to be built. ¿Sí? Entonces, dice el gobierno que para 2025 esta, esta calle ya estará construida. Sí. Okay. Sure. ¿Sí? For the first example, you uh, use will predict future even of situation mm -hmm. uh, computer will re recognize any voice command you won't need kit a keyboard a keyboard yes mm, keyboard I think. um for example in actually when we use use uh, office 365 mm -hmm. word uh, take Copy by your voice. Yes, I do that very often. Within, within cable. Yes, only dictation. You are only dictating to word. And another, yes. another, another. Um, I would like to uh, to help you to fix your R in your computer. Oh really? <laughs> yes. How can I do that? Yeah. Uh, okay. You can you can uh, click uh, uh, right, On right right click in in your computer in oh, the desk. Oh yeah, here computer. it is. Yes. Okay, <laughs> yes, I'll do that later though. Yes. Ah, bueno, vamos and a ver. You are, you look uh, uh, huh? hours um, date, mm -hmm. and yeah. then you choice um, set uh, manual. Hora centroamericana. Ah. Que ya lo hice como tres veces y después siempre de salta la o sea, la única vez que me duró fue como tres días, cuatro días que lo puse en manual, pero después, o sea, otra vez. Restore the system, teacher. Todo lo borro. <risa> es que no sé, se lo juro que fue una cosa bien compleja. Las primeras, los primeros meses que tuve la compu funcionaba bien, pero sí, eso ya lo hice como tres veces de ponerlos otra vez, ¿verdad? La hora en virus. Y sí, seguro, seguramente. Yes. Bueno. Sí, pero lo voy a intentar. Vamos a intentar de nuevo. O sea, lo voy a, lo voy a volver a hacer a ver si funciona. Mañana vamos a, vamos a ver. Ok. Ahora, esa conversación, no sé si ya tienen captura. O sea, solo quiero que, que vayamos a practicar esto. O sea, un poquito acelerado, pero pues todavía no. tenemos chance para hacerlo. Uh, oh. While you guys take your screenshots, I'm going to do another practice of the conversation and how it is supposed to go. Look, here's a quiz on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right, first question. When did World War I begin? I think it began in 1917. Huh. And how long has the United Nations been in existence? Uh, since Kennedy became president in 1961? Hmm. Next question. How long were the Beatles together? Well... They started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Okay, so that is the conversation. I'm going to be opening the, car, the breakout rooms in just a bit. Let me see. We're going to leave it with five and six people. So you guys may join now. As I said, we're only going to do a quick practice and come back. So you guys, you guys may start joining now the breakout rooms.
begin? I think it I think it began in 1970. Mm. And how long ha, has the United Nations been in exist, existence? Oh, since Kennedy became president in 1961. Mm. Next question. How long were the bureaus together? Well, they started in 1965 and broke out in 1980. So they were together for 15 years. So how am I how am I doing so far? Not very well. Not one of your answer is correct. Thank you. <laughs> okay, sorry, sorry. Yeah. Sorry for that. Patricia and and, and me, maybe. Or okay. Let's see. Am Emma? Okay, you will be Emma. Okay. Look, okay. look. Okay. Here's a quiz on, on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm, I'm good at history. All right. First question. When did World War I begin? World War One. <laughs> okay. I think it began in 1916. Well, I'm 17, I mean. I mean. <laughs> 17. Um, and how long has the United Nations been in existence? Um, since... Now, uh, Amilcar and Ellie. Ah, okay. okay. Uh, the lady first. Look. <laughs> <laughs> uh, look, here are keys of even of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right. First question, when you were, were I a begging? I think it began in, in 1917. Huh. And how long has the United Nations been in existence? Ah, since Kennedy became president in 1961. Mm, next question. How long were the Beatles together? Well, they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for... Kennedy become president in 1961. Next question. How long were the Beatles together? Well, they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Okay. Okay, Rosa Maria. Okay. Um, look, here's a, here's a, uh, here's a quiz. One, yeah. sorry, sorry, sorry. Okay. Look, here's a quiz, a quiz of events of the 20th century. Uh, 20th let century. me, sorry, sorry. <laughs> uh, let me give it a try and give a story. Estaba bien inspirado, practicando todavía, ¿verdad? Como era la última conversación, dijeron, vamos a hacerlo hasta las diez y media. Wow, teacher, you caught in my inspiration. Your inspiration, yeah, I know this. Así estaba viendo que a algunos les corté la inspiración y hoy empezando con todo. Y les dije, iba a ser corta la práctica, no teníamos tanto tiempo. Pero bueno, um, so yeah, I think we have gotten to the end of the topics that we were supposed to be working on tomorrow. If you guys uh, will... I will bring, I would like to hear some others, um, or some of you or some uh, new people reading because that is something that I consider to be very important. 
if we do some reading tomorrow, we're going to be working on phrasal verbs as well at, by the end of the class tomorrow. And then we will do for the last class um, the, 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 the idioms. So those are the plans. Hopefully we can make it. Uh, hopefully everything is going to be um, working smoothly. Now, while you guys were practicing, yo solo fui y hice el cambio que les, que les había dicho, lo puse de nuevo en manual, o sea, le quité, ¿verdad? Que, fuese, que se fuese automático y lo puse yo a la hora, así que pues sí, tenemos otra vez las nueve cabales, así no terminamos la clase de las nueve y seis, ayer Sandra bien preocupada. Ah, sí, les iba a comentar, que Patricia al principio tuvo un problema, ¿verdad? Que estaba hablando, pues fíjense que a mí ayer me pasó al revés, en la segunda clase, cuando me conecté, yo bien inspirado hablándoles al principio de la clase, llevaba como siete minutos y con el micrófono en silencio y nadie me dijo nada. O sea, yo ahí hablando, sí, yo y el micrófono apagado, yo, por Dios, le dije, qué valor que tiene. Pero bueno, ok, guys, thank you very much for your attention and participation tonight. Thank you. I hope to see you tomorrow. Have a really good, good night. Good night. Okay. Thank, thank you. you. Thank you. Good night.